அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் தினந்தோறும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு அன்றைய செய்தி ஊடகங்கள் வந்த பல்வேறு செய்திகளிலிருந்து குறிப்புகளை எடுத்து அந்த குறிப்புகள் வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் தான் இதெல்லாம் கேட்கப்பட்டதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறதோ அந்த கேள்வி தான் தினந்தோறும் ஒரு பத்து கேள்விகள் ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வரிசையில் பதினாறு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுக்கான கேள்விகள் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக நம்ம நேற்றைய தினம் ஒரு நான்கு கேள்விகள் நம்ம முன் வச்சுருந்தோம் அதுக்கான சரியான வேலை சரிய பேர் நிறைய பேர் கரெக்டாக கொடுத்துருந்தீங்க நம்ம பொதுவாக நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம தினந்தோறும் ஒரு பத்து கேள்விகள் பார்க்குறோம் அப்போ பார்த்தோம்னா ஒரு மாதத்திற்கு கிட்டத்தட்ட முந்நூறு கேள்விகள் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதுவும் இல்லாமல் நம்ம தினந்தோறும் கேட்கப்படுகிற இந்த மூன்று கேள்விகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கோம் இல்லையா இது கணக்கு போடம்னா மூணு மூணு ஒன்பது தொண்ணூறு கேள்விகள் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்திற்கு கிட்டத்தட்ட நானூறு கேள்விகள் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இந்த தினந்தோறும் கேட்கப்படுகிற இந்த மூன்று கேள்விகளை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலும் கரெக்டாக பேச ரிலேட்டடாக கேட்குறேன் சில கொஷின்ஸ் வந்து எப்போ தேவை ஏற்படுன்னு வந்து நம்ம ஜியோகிராஃபி எக்கனாமிக் சம்மந்தமாகவும் நம்ம வந்து கேட்க கேட்குறேன்ற செய்தி தெரிவித்துக்கொண்டு இந்த மூன்று கேள்விகள் வந்து சும்மா நம்ம ஜஸ்ட் பார்த்தோம் நம்ம ஆன்சர் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்காம என்ன பண்ணுங்க அந்த மூன்று கேள்விகளும் தினந்தோறும் குறிப்பை வந்து எடுங்க எடுங்க என்ன நம்ம ஒரு மூன்று நான்கு மாதங்களாக நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு மிகப்பெரிய லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் நீங்கள் கொஷின் பேங்க் அதை ரெடி பண்ண மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாதத்துக்கு தொண்ணூறு கேள்விகள் அப்படின்னா நாலம்பது முப்பத்தி ஆறு முந்நூற்றி அறுபது கேள்விகள் கிட்டத்தட்ட நான்கு மாதங்கள் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் அப்போ ரீசெண்டாக அந்த கேள்வியில் ஏதாவது அப்டேட் ஏதாவது இருக்கும் இங்கே அடிக்கடி திரும்ப திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணும்போது அப்டேட் இருக்கும் அதை என்ன பண்ணலாம் அதில் அப்படியே வந்து குறிப்பை வந்து எழுதி வைக்கும்போது இன்னும் அதிகமான டேட்டா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது இல்லாமல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக எங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு சோர்ஸ் புக் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும்ன்றதுனால தெரிவித்துக்கொண்டு அதனால் ரொம்ப எளிமையாக நீங்கள் வந்து இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் கடந்து போகாமல் கண்டிப்பாக குறிப்பை வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிவிச்சுக்கிறோம் அதுவும் உங்கள் கழிப்படை எழுதணும் கழிப்படை எழுதுனா தான் அதோட அதோட புரிதல் உங்களுக்கு வந்து க சரியாக இருக்கும் அது அப்படியே மனசில் பதியுமன்றதுனால இதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் நோட்ஸ் இருக்கும்போது தான் அந்த இடத்துல குறிப்பு வந்து திரும்பவும் அந்த இடத்துல நீங்கள் ஆட் பண்ண முடியும் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிட்டோம் இந்த பிடிஎஃப் கொடுக்குறாங்க நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நம்ம நம்ம ஃபோன்லேயோ இல்லை லேப்டாப்லேயோ டவுன்லோட் பண்ணி மட்டும் வைக்காமல் நீங்கள் நோட்ஸை எழுதும்போது தான் அதற்கான தேவையும் அதற்கான ஆக்கப்பூர்வமான உங்களுடைய வேலைப்பாடும் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து பயனடிக்கும் என்று தெரிவித்துக்கொண்டு இன்றைய தேதிக்கான நம்ம முதலாவது கேள்வி நம்ம வந்து பார்க்க இருப்பது அதுக்கு முன்பாக நம்ம நேற்றைய தினம் நான்கு கேள்விகள் பார்க்க இருக்கிறோம் இல்லையா அதை பார்த்து பார்த்துருவோம் தேசிய ஊட்டச்சத்து வாரம் நேஷனல் நியூட்ரிஷன் வீக் என்பது எப்போது கடைபிடிக்கப்படுகிறது என்று கேட்கப்பட்டது இதற்கான சிறப்பில் செப்டம்பர் ஒன்று முதல் ஏழாம் தேதி வரை கடைபிடிக்கப்படுகிறது இந்த சி இந்த செய்தியை பார்த்தோம்னா சில பேர் கமெண்ட்டில் வந்து நம்ம இப்போ தான் பார்த்துருக்கோம் போன மாதம் மாதம் தான் இதை பற்றி நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் நம்ம கூட டெஸ்ட்லாம் வச்சு வச்சுருக்கோம் ஆனால் சில நபர்கள் வந்து ஆகஸ்ட் ஒன்று முதல் ஏழு வரை இன்று இந்த பதிவு வந்து விட்டுருக்கார்கள் அப்போது இது நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த தேதி தான்ப்பா இது நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எளிமையாக கடந்து போயிடுவீங்க ஆனால் சின்ன கன்ஃபியூஷன்ஸ் கூட நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் கூட நம்ம வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்துறதுனால கண்டிப்பாக எழுதுங்க எழுதுனா கண்டிப்பாக அந்த தெளிவு நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இரண்டாவதாக தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு என்பது எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு சட்டமானது எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது என்று கேட்கப்பட்டது நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி ஆக்ட் என்பது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட சட்டமாகும் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம தினந்தோறும் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் எல்லாமே பார்த்தோம்னா ஏதோ பத்தொம்பதுவா ஏதோ ஒரு மூணு கேள்வி கேட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்களும் பதில் சொன்னீங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து எடுக்கல எல்லா கேள்விகளுக்கும் உள்ளார்ந்து ஏதாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம அந்த கொஷின்ஸ் எடுக்கிறோம் பத்தொம்பதுவா ஏதோ நம்ம எடுத்துகிட்டு ஏதோ ஒரு ஆன்சர் போடுறோன்றாலும் நம்ம போடல அப்படின்ற செய்தியை நான் தெரிவித்துக்கொண்டேன் ஏன்னா இந்த செய்தியை பொறுத்த வரைக்கும் அண்மையில் தான் திருத்த மாடல் மேற்கொள்ளப்பட்டது நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி ஆக்டில் அதனால் இந்த கேள்வியானது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஃபிஃபா வால் கால்பந்து போட்டி எந்த நாட்டில் நடைபெற உள்ளது என்று கேட்கப்பட்டது இதற்கான சரியான பதில் கனடா மெக்சிகோ அமெரிக்கா என்பது தான் சரியான பதில் இந்த வட அமெரிக்க கண்டத்தை சேர்ந்த நாடுகள் தான் இது வந்து கால்பந்து போட்டியானது நடத்த இருக்கிறார்கள் அடுத்ததாக இந்தியாவின் முதல் பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரி யார் என்று கேட்கப்பட்டது நம்ம அண்மையில் தான் பார்த்தோம் கேரளாவி
கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் ஒன் நேஷன் ஒன் டேக் ஃபாஸ்ட் டேக் ஆதார் ஃபார் வெஹிக்கல் என்னும் பெயரான மாநாட்டினை நிதின் கட்கரி அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார் ஃபாஸ்ட் டேக்கானது ஆர்எஃப்ஐடி தொழில்நுட்பத்தில் செயல்படக்கூடியது ரேடியோ ஃப்ரீக்குவன்சி ஐடென்டிஃபிகேஷன் தொழில்நுட்பத்தெலாம் செயல்படக்கூடிய ஒரு ஃபாஸ்ட் டேக் என்பது தெரியும் உங்களுக்கு அது இல்லாமல் ஆதார் ஃபார் வெஹிக்கல் என்ற டேக் சொல்லப்பட்டிருக்கு நமக்கு தெரியும் ஆதார் நம்மளுக்கு எப்படி வந்து நம்மளுடைய ஐடென்டிட்டியை வந்து சொல்லுதோ அதே மாதிரி ஃபாஸ்ட் டேக்கானது அந்த வாகனத்துக்கான ஒரு ஐடென்டியாக நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஏன்னா இந்த ஃபாஸ்ட் டேக் வாங்கும் போதே உங்களுடைய ஆர்சி புக்கு உங்களுடைய ஃபோட்டோ உங்களோட ஆதார் கார்டு அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து தான் நீங்கள் அந்த ஃபாஸ்ட் டேக் வந்து வாங்குவீங்க காரணமாக இந்த ஃபாஸ்ட் டேக் என்பது இன்னொருத்தர் வந்து பயன்படுத்த முடியாது என்ற செய்தி தெரியும் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான புக்கர் பரிசு யாருக்கு அறி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான புக்கர் பரிசு யாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த புக்கர் பரிசு பற்றி நமக்கு தெரியும் ஆங்கில நாவல்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஒரு மிகப்பெரிய பரிசாக நம்ம வந்து இதை பார் பார்க்குறோம் மார்கரெட் ஆட்வுட் பெர்னட்டின் எவரெஸ்டோ ஓல்கா டொகர்ஜிக் ஓல்கா டொகர்ஜிக் ஆப்ஷன் டி வந்து ஏ மற்றும் பி அதாவது மார்கரெட் ஆட்வுட்டும் பெர்னட்டின் எவரெஸ்டோக்கும் இணைந்து வழங்கப்பட்டிருக்கிற செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாவது கேள்விக்கான சரி என்ன பதில் ஆப்ஷன் டி அதாவது இந்த ஆண்டு தான் நம்ம என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இரண்டு நபர்களுக்கு ப வந்து புக்கர் பரிசு வழங்கப்படுதுன்னா அது இப்போ மட்டும்தான் வழங்கப்பட்டிருக்கு இவங்க இரண்டு நபர்களுக்குமே இந்த பரிசானது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது முதன் முறையாக அடுத்ததாக விளக்கம் முன்னதாக பிரிட்டன் இந்திய நாவலாசிரியான சல்மான் ருஷ்டியின் குயிக் ஷாட் எனும் உட்பட பல நாவல்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தன நம்ம முன்னரே பார்த்துருப்போம் ஒரு மாதம் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பாக நம்ம இப்போ அப்படியே இந்த கொஷின்ஸை நம்ம பார்த்துருக்கோம் சல்மான் ருஷ்டியின் எந்த நாவலானது இந்த புக்கர் பரிசுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது என்ற செய்தி அப்படி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லை இது மாதிரி பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் குயிக் ஷாட் என்ற நாவலானது புக்கர் பரிசுக்கு பரிந்துரை பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது இதோட ஆசிரியர் யார் என்று கேட்கப்பட்டது அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் இந்த ரெண்டு பேரும் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் அண்ணா பன்ஸ் என்பவர் தான் இந்த விருது வந்து பெற்றிருந்தார் இந்த புக்கு புக்கர் பரிசு வந்து பெற்றிருந்தார் அடுத்ததாக ஜப்பானில் ஏற்பட்ட ஹகிபிஸ் புயலில் பாதிப்படைந்தவர்களுக்கு உதவுவதற்காக இந்தியாவில் அனுப்பப்பட்ட கப்பல்கள் இந்தியாவால் அனுப்பப்பட்ட கப்பல்கள் அப்படின்னு பொருள் பண்ணுங்க ஜப்பானில் வந்து ஹகிபிஸ் புயல் என்பது அண்மையில் வந்து உருவாகி மிகப்பெரிய சேதத்தை வந்து உருவாக்கி உண்டாக்கியது அந்த புயலில் சிக்கி பா பாதிப்படைந்த மக்களுக்காக உதவுவதற்காக இந்தியாவின் சார்பில் சில கப்பல்கள் வந்து அங்கே அனுப்பப்பட்டன அந்த கப்பல் என்ன என்று விற்கப்பட்டிருக்கு ஐஎன்எஸ் கல்வாரி அண்ட் ஐஎன்எஸ் சகயாத்ரி இது ரீனு பொருள் பட்டுங்க ஐஎன்எஸ் சகயாத்ரி ஐஎன்எஸ் சென்னை ஐஎன்எஸ் கில்டன் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆப்ஷன் ஏ அனைத்தும் ஆப்ஷன் பி ஒன்று மற்றும் மூன்று ஆப்ஷன் சி இரண்டு மற்றும் மூன்று ஆப்ஷன் டி இரண்டு மற்றும் நான்கு என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நான் திரும்பவும் ஆப்ஷன்ஸை காட்டுறேன் இதற்கான சரிநபில் ஆப்ஷன் டி இரண்டு மற்றும் நான்கு ஐஎன்எஸ் சகயாத்ரியும் ஐஎன்எஸ் கில்டன் இந்த ரெண்டு கப்பல்களானது அங்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன விளக்கம் பசிபிக் பெருங்கடலில் உருவான ஹகிபிஸ் புயல் ஜப்பானில் மிகுந்த சேதத்தினை ஏற்படுத்தியுள்ளது அடுத்ததாக கைஸ் சைட் என்பவர் எந்த நாட்டின் அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் கைஸ் சைட் என்பவர் எந்த நாட்டோட அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் துனிஷியா பல்கேரியா கோமரோஸ் சைப்ரஸ் துனிஷியா பல்கேரியா கோமரோஸ் சைப்ரஸ் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதற்கான சரியான பதில் துனிஷியா என்பதுதான் சரியான பதில் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம கம்யூனிட்டி அப்படியே இந்த கொஷின்ஸ் வந்து அப்டேட் செய்யப்படுகிறது அதுலேயும் நிறைய பேர் பார்த்தோம்னா இந்த கோமரோஸ் என்ற நாட்டை தான் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம ஆன்லைன் மீனியாவில் டெலகிராம் சேனல்லையும் இந்த கேள்வியானது நம்ம தினந்தோறும் போட்டுட்டு வரோம் இல்லையா அதுலேயும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிங்கன்னா அந்த கோமரோஸ் என்ற நாட்டோட பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க இப்போ பார்த்தோம்னா செய்தித்தாளில் என்ன நாடுகள் வந்து அதிக அடிக்கடி வருகிறதோ அதை ஒட்டி அந்த மாணவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த நாடாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க கிளிக் பண்ணுறாங்க இப்போ கோமரோஸ் பார்த்தோம்னா நம்ம நேற்றைய தினம் பார்த்துறோம் துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து அங்கே பயணத்தை வந்து மேற்கொண்டிருக்கார் கோமராஸ் நாட்டில் மிக உயரிய ஒரு பதக்கமானது வந்து துணை குடியரசுத் தலைவரான வெங்கையா நாடுக்கு வழங்கப்பட்டதை ரசி நம்ம பார்த்துருவோம் அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது இந்த நாட்டை வந்து அந்த கேள்விப்பட்டதன் காரணமாக என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் இந்த நாடை தான் பா இருக்கும்ன்ற மாதிரி அவங்களே வந்து யூகிச்சு வந்து போடுறாங்
வடக்கு ஆப்பிரிக்க நாடு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இது வந்து மத்திய தரகட்டில் பதிவு அமைந்துள்ளதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு முறை அந்த அட்லஸ் எடுத்து நம்ம அந்த நாடு எங்கே இருக்குன்றத லைட்டாக வந்து பார்த்து வச்சுப்போம் ஏன்னா பிற்காலத்தில் எப்போ அது உதவுன்றதுனால இந்த துருஷியா என்ற நகரமான இந்த நாடானது இங்கே இருக்கிறது மத்தா மத்திய தரைக்கடல் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் தான் அமையப்பட்டுள்ளது இப்போ பார்த்தோம்னா இது ஃபுல்லாகவே ஆப்பிரிக்கா கண்டம் இல்லையா இந்த ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் வடக்கு பகுதியில் தான் இந்த நாடானது அமையப்பட்டுள்ளது செய்து நம்ம இப்போ தான் பார்த்துருந்தோம் தெரிஞ்சுக்கிங்க இட்டாலிக்கு கீழ்ப்பக்கமாக இந்த நாடானது அமையப்பட்டுள்ளது இந்த சகாரா பாலைவனம் இதெல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கும்ன்ற செய்தி நமக்கு தெரியும் இந்த சகாரா பாலைவனம் இங்கே எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஜியாகிரபி மேப்பில் அடுத்ததாக ஐந்தாவது கேள்வி கூற்று ஒன்று அப்துல் கலாம் அவர்களின் பிறந்த நாள் உலக மாணவர்கள் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது கூற்று இரண்டு அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் பாரத ரத்னா விருதானது வழங்கப்பட்டது அப்துல் கலாமோட பிறந்த நாள் உலக மாணவர்கள் தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது இரண்டாவதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழிலேயே அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா விருதானது வழங்கப்பட்டது என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று மட்டும் சரி இரண்டு மட்டும் சரி இரண்டும் சரி இரண்டும் தவறு என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த செய்தியை பொறுத்திருக்கும் இரண்டு செய்திகளுமே சரியானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் தான் அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா விருதானது வழங்கப்பட்டது நமக்கு தெரியும் நாட்டின் மிக உயரிய விருது பாரத் ரத்னா விருது என்ற செய்தி நமக்கு தெரியும் விளக்கம் அப்துல் கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று அக்டோபர் பதினைந்தில் ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்தார் அடுத்ததாக ஊரக சர்வதேச பெண்கள் தினம் இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் ரூரல் உமன் கடைபிடிக்கப்படும் நாள் ஊரக சர்வதேச பெண்கள் தினமாக இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் ரூரல் உமன் கடைபிடிக்கப்படும் நாள் அக்டோபர் இருபது முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தைந்து பதினைந்து என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் அக்டோபர் பதினைந்து என்பது தான் சரியான பதில் விளக்கம் இந்த ஆண்டுக்கான கருப்பொருள் வந்து ரூரல் உமன் அண்டு கேர்ள்ஸ் பில்டிங் கிளைமேட் ரீசைலன்ஸ் ரூரல் உமன் அண்டு கேர்ள்ஸ் பில்டிங் கிளைமேட் ரீசைலன்ஸ் என்பதுதான் இந்த ஆண்டுக்கான கருப்பொருள் தீமாக இருக்கிறது ஐநாவின் அறிக்கையின்படி உலகில் பணியாற்றும் பெண்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கினர் விவசாய வேலைகளில் ஈடுபடுகின்றனர் வேலைக்கு போகக்கூடிய பெண்களோட கணிப்பில் நம்ம பார்க்கும்போது அதில் மூன்றில் ஒரு பங்கு பெண்கள் வந்து இன்னும் விவசாயில விவசாய வேலைகள் வந்து ஈடுபடுகிறார்கள் இந்த களை அறுத்தல் இந்த நடவு நடத்தல் இந்த மாதிரி பல்வேறு வேலைப்பாடுகள் வந்து இன்னும் பெண்கள் வந்து இருக்காங்கன்ற செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக முக்கிய மந்திரி கன்னிய விவாகா எனும் திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ள மாநிலம் எது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு திட்டமாகும் இது முக்கிய மந்திரி கன்னிய விவாகா எனும் திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ள மாநிலம் எது டெல்லி பீகார் ஒடிசா மத்திய பிரதேசம் டெல்லி பீகார் ஒடிசா மத்திய பிரதேசம் இந்த செய்தியை பொறுத்த வரைக்கும் மத்திய பிரதேசம் என்பது சரியான பதில் விளக்கம் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மணமகள் இத்திட்டத்தில் பயனடையலாம் எஸ்சி எஸ்டி மற்றும் இந்த ஓபிசி கேட்டகரிலாம் இருக்காங்களே இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயனடைய முடியும் கல்யாணத்திற்கு முன்பு மணமகன் இல்லத்தில் கழிவறை இருப்பதை உறுதி செய்து செல்ஃபி எடுத்து அனுப்புவதன் மூலம் இந்த திட்டத்தின் கீழ் ரூபாய் ஐம்பத்தோராயிரத்தினை பெற முடியும் இப்போது கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அப்படின் போது மணமகனோட வீட்டில் கண்டிப்பாக கழிவறை இருந்தால் அங்கேருந்து செல்ஃபி எடுத்து இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயனடைய முடியும் ஐம்பத்தோராயிரம் ரூபாய் வந்து வழங்குகிறார்கள் அனைத்து வீடுகளிலும் கழிவறை இருப்பதை இந்த திட்டமானது உறுதி செய்கிறது இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து பண்ணும்போது மறைமுகமாக இந்த மாதிரியான திட்டங்களை இந்த ஊக்குவிக்க ஊப்பி ஊக்குவிக்கக்கூடிய சில திட்டங்களை கொண்டு வரும்போது இந்த கழிவறை சம்பந்தமாக இந்த ஸ்வச் பாரத் திட்டத்தை நம்ம முன்னாடி பேசியிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட பதினோரு கோடி கழிப்பறைகள் வந்து கட்டப்பட்டிருக்கினார் கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆண்டுகள் என்று சொல்லப்பட்டது அப்போது இந்த மாதிரியான திட்டங்களை நம்ம வந்து கொண்டு வரும்போது நமக்கு தெரியும் இந்த அண்மையில் கூட இந்த மாதிரி ஒரு படமானது வந்தது அந்த ஜோக்கர் அப்படின்னு ஒரு படம் நம்ம அரசாங்கம் வந்து டாய்லெட் கட்டுவாங்க அது வந்து இடிஞ்சிடுவோன்ற மாதிரி செய்தியெல்லாம் நம்ம அந்த படத்தை வந்து பார்த்துருப்பீங்க இந்த கழிவறை என்பது எந்தளவுக்கு முக்கியத்துவம் பெரு பெற்றிருக்கின்ற செய்தி நம்ம வந்து இதிலிருந்து பார்க்குறோம் அடுத்ததாக ஒய்எஸ்ஆர் ரயத்து பரோஷா பிஎம் கிசான் யோஜனா எனும் திட்டத்தின் மூலம் ஆந்திர விவசாயிகள் ஆண்டிற்கு எவ்வளவு உதவித்தொகையினை பெற முடியும் ஒய்எஸ்ஆர் ரயத்து பரோஷா பிஎம் கிசான் யோஜனா எனும் திட்டத்தின் மூலம் ஆந்திர விவசாயிகள் ஆண்டிற்கு எவ்வளவு உதவித்தொகையினை பெற முடியும் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு நமக்கு தெரியும் இப்போது ஒய்எஸ்ஆர் அப்படின்ற பேர் வந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன யூகிக்க முடியும் இது ஆந்திரா மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒரு திட்டமாகும் என்று சொல்ல முடியும் அது இல்லாமல் இந்த ரயத்து அப்படின்ற வார்த்
நம்ம பார்த்துருக்கோம் தெலுங்கானா மாநிலத்தில் இருக்கிற ரயத்து பந்து என்ற ஒரு திட்டமானது அப்போ எனக்கு ரயத்து பரோஷா என்ற பேரில் தான் இந்த திட்டமானது கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு இந்த திட்டத்தின் கீழ் பத்தாயிரம் ரூபாய் வந்து பெற முடியும் விவசாயிகள் பதினைந்து ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் பதிமூன்றாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதற்கான சரியான பதில் பதிமூன்றாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வந்து பெற முடியும் இதோட விளக்கம் என்னென்னா நமக்கு தெரியும் பி எம் கிசான் அப்படின்னு ஒரு திட்டமானது இருக்கு இந்த கிசான் திட்டத்தின்படி வருடத்திற்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகையாக விவசாயிகளுக்கு வந்து வழங்கப்படுது மொத்தம் மூன்று தவணைகளாக இந்த ரூபாய் வந்து வழங்கப்படும் ரெண்டாயிரம் 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 ரூபான்ட்டு அண்மையில் கூட நம்ம தினமணி செய்தித்தாளை பார்க்கும்போது கரெண்ட் இரண்டு தவணைகள் ஓரளவுக்கு எல்லா விவசாயிகளுக்கும் கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் மூன்றாவது தவணை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு கொடுக்கல அதுவும் இல்லாமல் எலெக்ஷன்ஸ்க்கு முன்னாடி போடப்பட்ட முதல் தவணை இருக்கு இல்லையா அந்த முதல் தவணை பெரும் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான விவசாயிகளுக்கு கிரெடிட் செய்யப்பட்டது ஏன்னா எலெக்ஷன்ஸ் வந்த டைம்ன்றதுனால அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அது வந்து சரியாக வந்து இன்னும் போல விவசாயிகளுக்குன்றது நம்ம வந்து செய்தியை பார்த்துருந்தோம் இப்போ இந்த திட்டத்தின் மூலம் நம்ம ஆறாயிரம் ரூபா தராங்க இல்லையா மத்திய அரசு இதோடு சேர்த்து இந்த மாநில அரசு ஆந்திர மாநில அரசு வந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறுவா இங்கே வந்து போட்டு மொத்தம் பதிமூன்றாயிரத்தி ஐநூறுரூவாவே மூன்று தவணைகளாக விவசாயிகளுக்கு வந்து வழங்குகிறாள் என்று இந்த திட்டமானது தெரிவிக்கிறது அடுத்ததாக எந்த நாட்டு விமானப்படையுடன் இணைந்து இந்திய விமானப்படை சின்யு மைத்ரி எனும் கூட்டு பயிற்சியில் ஈடுபட உள்ளது எந்த நாட்டு விமானப்படையுடன் இணைந்து இந்திய விமானப்படை சின்யு மைத்ரி எனும் கூட்டு பயிற்சியில் ஈடுபட உள்ளது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு சீனா ஜப்பான் பிலிப்பைன்ஸ் லாவோஸ் சீனா ஜப்பான் பிலிப்பைன்ஸ் லாவோஸ் இந்த பேரை பார்த்தா ஓரளவுக்கு நம்ம சீனாவோ இல்லை ஜப்பானோனு சொல்ல முடியும் ஏன்னா இந்த சின்யூ அப்படின்ற மாதிரி இந்த பேர்லாம் வந்துருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம சீனாவோ இல்லை ஜப்பானோ இது ரெண்டுத்தில் எதாவது ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து யூகிக்க முடியும் இதுக்கான சரியான பதில் ஜப்பான் என்பது விளக்கம் இப்பயிற்சியானது மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் அக்டோபர் பதினேழு முதல் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது நாளை தினத்திலிருந்து இந்த பயிற்சியான தொடங்கப்பட இருக்கிற இந்த செய்தியை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக உலக பொருளாதார கண்ணோட்டம் வேர்ல்டு எக்கனாமிக் அவுட்லுக் எனும் அறிக்கையினை வெளியிடும் அமைப்பு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அறிக்கை இது உலக பொருளாதார கண்ணோட்டம் வேர்ல்டு எக்கனாமிக் அவுட்லுக் எனும் அறிக்கையினை வெளியிடும் அமைப்பு என்ன உலக வங்கி சர்வதேச நாணய நிதியம் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி உலக வர்த்தக அமைப்பு வேர்ல்டு பேங்க் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் இந்த செய்தியை பொறுத்த வரைக்கும் ஐஎம்எஃப் தான் இந்த அறிக்கையானது வெளியிடுகிறது இது வந்து வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணுது எந்த அளவுக்கு எக்கனாமி வந்து மேம்பாடு அடையும் எந்த எந்தெந்த நாட்டில் அப்படின்ற மாதிரி ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறாங்க அது இல்லாமல் நம்ம நேற்றைய தினம் தான் பார்த்துருந்தோம் உலக வங்கியானது நம்மளோட இந்திய பொருளாதாரமானது ஆறு சதவீதம் என்ற அளவில் தான் இந்த வளர்ச்சியானது இருக்கிறோம் ஜிடிபி குரோத் வந்து இருக்கும் என்று கணிக்க கணிக்கப்பட்டுள்ளது செய்தி நம்ம நேற்றைய தினம் பார்த்துருந்தோம் இந்த அவுட்லுக்கு இந்த எக்கனாமிக் அவுட்லுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி விளக்கம் வருடத்திற்கு இரண்டு முறை அதாவது ஏப்ரல் மாதங்களிலும் அக்டோபர் மாதத்திலும் இந்த அறிக்கையானது வெளியிடப்படும் இப்போ வந்து அக்டோபர் மாதம் இல்லையா இப்போ வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க அந்த அறிக்கையை வந்து அதனால் இது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது இன்றைய தேதிக்கான ஒரு மூன்று கேள்விகள் நம்ம வந்து பார்ப்போம் பிரதான் மந்திரி ஃபாசல் பீமா யோஜனா பிரதான் மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டமானது எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது இரண்டாவதாக தேசிய பாதுகாப்பு படை சட்டமானது எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது நமக்கு இப்போ தான் தெரியும் இந்த இந்த படையானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு அதாவது ப்ளூ ஸ்டார் ஆப்ரேஷன் தெரியும் இல்லையா இதற்கு அடுத்தபடியாக இந்த அமை படையானது உருவாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஆனால் நம்ம மெக்கே என்ன கேட்டிருக்கோம் சட்டம் எப்போது கொண்டு வரப்பட்டிருக்குன்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இதை வந்து சரியான பதில் வந்து கொடுங்க அடுத்ததாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு கோடைகால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் எங்கு நடைபெற உள்ளன சம்மர் ஒலிம்பிக் போட்டியானது எங்கு நடைபெற உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு கேட்கப்பட்டிருக்கு இதுதான் இன்றைய தேதிக்கான இந்த பதினாறு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் தேதியில் ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் நம்ம வந்து எடுத்து நம்ம வந்து பயன் பண்ணி நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் இந்த பிடிஎஃப் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு வேண்டுறவங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணி பயனடைய மாதிரி கேட்டுக்கிறேன் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம டெலகிராம் குரூப்லேயும் இதோட விளக்கத்தோடு பிடிஎஃப் ஆனது அப்லோட் செய்யப்படும் செய்தியை தெரிவித்துக்கொண்டு இதோட விளக்கமான செய்திகள் இங்கே ஒன்றும் பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா தினமணி செய்தித்தாளர் நம்ம தினந்தோறும் ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து பேசுகிறோம் அந்த வீடியோ எல்லோரும் பார்க்குமாறு கேட்டுக்கொண்டு மீண்டும் நாளை இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு தினமணி செய்தித்தாளோட சந்திப்போம் ந